Sehr geehrter Herr Staatspräsident, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Heute, vor 70 Jahren, begann mit dem deutschen Überfall auf Polen das tragischste Kapitel in der Geschichte Europas. Der von Deutschland entfesselte Krieg brachte unermessliches Leid über viele Völker, Jahre der Entrechtung, der Erniedrigung und der Zerstörung. Ich gedenke der vielen Millionen Menschen, die ihr Leben im Kampf und im Widerstand gegen Deutschland lassen mussten. Ich gedenke der 60 Millionen Menschen, die durch diesen von Deutschland entfesselten Krieg ihr Leben verloren haben. Beleidigt monatelang einen Staat und droht ihn, ihn zusammenzuschlagen, vor Berlin schlachten zu liefen, die deutschen Armeen zu zerhacken, die Grenze an die Oder und an die Elbe zu verlegen und so fort. Und dieser Staat, Deutschland, sieht monatelang diesem Preisen geduldig zu. Allein die englisch-französischen Kriege zerbrochen den Krieg, den Krieg. Sie brauchten einen langen Krieg. Das können wir dann damit ausdrücken. Mindestens drei Jahre lang. Wegen meines Friedensvorschlages wurde ich beschimpft, persönlich beleidigt. Herr Chamberlain spiel mich vor der Weltöffentlichkeit förmlich an und lehnt es ab. Wir werden Frieden auch nur zu reden. Wir hören nun aus London nur ein Schrei, dass der Kampf erst recht fortgesetzt werden müsste. Dass wir diesen Krieg weiterführen werden und wenn England daran Grunde ging, eben von Kanada aus. Bei Absichtsfragen durch Kriege zu führen oder einen neuen Sozialstaat und höchste Kultur aufzubauen. Jedes Jahr dieses Krieges braucht nicht diese Arbeit. August 1939. Die letzten Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs sind angebrochen. Wenige Tage zu ihren Verhandlungen zwischen den europäischen Mächten werden entscheiden, ob der Rest der Versailler Nachkriegsordnung erhalten oder überwunden wird. Werden entscheiden, ob in Europa Frieden herrschen oder Krieg sein wird. Januar 1933. Die Nationalsozialisten feierten die Machtübernahme. Ihr Sieg war das Ergebnis des Versagens der Weimarer Republik. Nicht weniger als 20 sozialdemokratisch oder bürgerlich dominierte Kabinette mit zwölf verschiedenen Reichskanzlern waren gescheitert. Millionen Deutsche lebten in Armut. Sebastian Hafner, ein ausgewiesener Gegner des Dritten Reiches, beschrieb die Stimmung bei der Machtübernahme Hitlers mit folgenden Worten. Es war ein sehr verbreitetes Gefühl der Erlösung und Befreiung von der Demokratie. Auf wirtschaftlichem Gebiet setzten die Nationalsozialisten auf eine Politik der staatlichen Lenkung. In sogenannten Vierjahresplänen wurden die jeweiligen Ziele der Wirtschafts- und Arbeitsprogramme festgelegt. Verantwortlich für deren Erstellung und Ausführung war Hermann Göring. Besonderen Wert legten die Nationalsozialisten dabei auf die Gesundung des Mittelstandes, der gezielt durch staatliche Aufträge gefördert wurde. Wichtiges Instrument gegen die Massenarbeitslosigkeit war auch der Reichsarbeitsdienst. Der sechsmonatige Arbeitsdienst entlastete den Arbeitsmarkt, bot zahlreichen Jugendlichen eine qualifizierte Ausbildung und ermöglichte die Verwirklichung von Projekten, die der Allgemeinheit dienten. Allein im Bereich der landwirtschaftlichen Kultivierungsarbeiten summierte sich der Einsatz auf viele hundert Millionen Arbeitsteile. Ob bei der Trockenlegung von Sümpfen, bei Forstarbeiten, im Wegebau oder bei der Erntehilfe. Die auf diesem Gebiet erbrachten Leistungen des Arbeitsdienstes sind unbestritten. Der soziale und wirtschaftliche Aufschwung war unübersehbar. Die Rüstungspolitik spielte dabei allerdings nicht die Rolle, die man ihr heute zuschreibt. Die Mehrheit der deutschen Unternehmen produzierte für den privatwirtschaftlichen Markt und den Konsum. Musik 
Land, zu Land der Treue, wo du mein Heimatland, hier schwören wir auf Neue, Treue mit Herz und Hand. Strahlend erstehst du wieder, herrlich nach langer Nacht, jubelt ihr deutschen Brüder, Deutschland ist euer Wahr. Kreuzfahnen, schwarz, weiß und rot, grüßen und mahnen, seid getreu bis zum Tod. Deutsche seid Brüder, reich euch die Hand, heil und arm Führer, bei dem Vaterland. Hitlers erste Schritte auf internationalem Parkett sind ebenso bescheiden wie zurückhaltend. Erst als er feststellt, dass die Sieger seine Zurückhaltung nicht honorieren, änderte er seine Methoden. Hitlers Aufmerksamkeit gilt zunächst dem Saarland, das 1920 nach dem Versailler Vertrag für 15 Jahre an Frankreich angeschlossen worden war. Nach Ablauf dieser Zeit sollte die saarländische Bevölkerung in einer Volksabstimmung selbst entscheiden, ob sie in Zukunft französisch, deutsch oder unabhängig sein will. Das Wahlergebnis zerstört alle französischen Träume. Am 13. Januar 1935 stimmen 90,8 Prozent der Saarländer für den Anschluss an das Deutsche Reich. Am 1. März 1935 geht die Hoheit über das Saargebiet wieder auf das Deutsche Reich über. Hitler, der damit seinen ersten außenpolitischen Erfolg errungen hat, gibt zu diesem Anlass eine Regierungserklärung vor dem Reichstag ab, in der er feierlich auf den deutschen Anspruch auf Elsass-Lothringen verzichtet. Sein nächstes Ziel ist das entmilitarisierte Rheinland. 1921 und 1923 hatten Frankreich und Belgien die Entmilitarisierung des Rheinlandes genutzt, um das Ruhrgebiet mit eigenen Truppen zu besetzen. Trotz dieser Demütigung bestätigt die Reichsregierung 1925 im Pakt von Locarno noch einmal die Entmilitarisierung der Westgrenze. Sie bezahlt damit die Eintrittskarte für die deutsche Mitgliedschaft im Völkerbund. Im gleichen Atemzug garantieren sich die Staaten Frankreich, Belgien und Deutschland in Zukunft keinerlei Verträge mehr abzuschließen, die gegeneinander gerichtet sind. Doch nur zehn Jahre später ist auch dieser Vertrag Makulatur. Frankreich schließt einen Beistandspakt mit der Sowjetunion, der eindeutig gegen das Deutsche Reich gerichtet ist. Damit hat Frankreich nicht nur den Locarno-Vertrag gebrochen, es hat auch den deutsch-polnischen Nicht-Angriffspakt entwertet. Mit diesem Pakt hatte Hitler Sicherheit an Deutschlands Ostgrenze schaffen und Frankreichs Einkreisungspolitik durchbrechen wollen. Nun hatte Frankreich das Loch im Ring um Deutschland mit einem neuen Verbündeten gestopft, der Sowjetunion. Hitler fühlte sich nach dem Vertragsbruch der französischen Regierung seinerseits nicht mehr an den Locarno-Pakt gebunden, und lässt das bis dahin nicht geschützte Rheinland am 7. März 1936 von deutschem Militär besetzen. Hitler hatte seine Absichten zuvor den Spitzen von Militär und Auswärtigem Amt eröffnet. Beide Seiten hatten abgeraten und gewarnt, Paris werde militärisch reagieren. Doch Hitler ist anderer Meinung und behält Recht. Nehmen wir uns die Zeit und kehren wir noch einmal zurück in die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. In Versailles vereinbaren Sieger und Besiegte im Vertrag, ihre Truppen auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren. Der Vertrag sieht vor, dass Deutschland als erster Staat abrüstet und dass die anderen Staaten danach folgen werden. Deutschland erfüllt seine Pflicht bis 1927 und baut die Reichswehr auf 100.000 Mann im Heer und 15.000 Mann in der Marine ab. Die Luftstreitkräfte werden gänzlich aufgelöst. 
Nun wären die Sieger an der Reihe gewesen, ihre im Versailler Vertrag festgeschriebenen Abrüstungszusagen einzulösen. In Wahrheit denken England, Frankreich und die USA gar nicht daran, wie vereinbart, abzurüsten. Im Gegenteil, sie behalten umfangreiche Streitkräfte bei. Frankreich besonders Land- und Luftstreitkräfte und die USA und England besonders Seestreitkräfte. Und sie investieren erhebliche Finanzen in die Modernisierung ihrer Waffenarsenale. Anfragen aus Deutschland, das eigene Heer zumindest in einen verteidigungsfähigen Zustand versetzen zu dürfen hingegen, werden abgewiesen. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, sind Frankreich und die mit ihm gegen Deutschland verbündeten Nachbarstaaten, die Sowjetunion dabei nicht eingerechnet, dem Deutschen Reich an aktiven Heeresdivisionen zwölffach überlegen. Zählt man die ausgerüsteten Reservegroßverbände mit, erhöht sich die Überlegenheit sogar auf 1 zu 97. In den folgenden Jahren unterbreitete Hitler bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen sechsmal den Vorschlag, bestimmte Waffenkategorien wie Bomber, Artilleriegeschütze und andere Waffen für alle Staaten mengenmäßig zu begrenzen. Als er mit seinem Vorschlag scheitert, lässt er die kleine Reichswehr zu einer starken und modernen Wehrmacht ausbauen. Hitlers nächster außenpolitischer Erfolg ist der Anschluss Österreichs. Da dieser Schritt heute unisono als Besetzung dargestellt wird, ist es sinnvoll, sich noch einmal der historischen Zusammenhänge zu erinnern. Österreich hatte bis zum Preußisch-Österreichischen Krieg von 1866 fast 1000 Jahre lang eine Einheit, erst mit dem Deutschen Kaiserreich und daran anschließend mit dem Deutschen Bund gebildet. Nach der Niederlage von 1918 und der Auflösung des Habsburger Reiches dezimieren die Sieger Habsburg auf seinen deutschsprachigen Kern, auf Österreich. Die erste Wiener Nationalversammlung nach dem Krieg beschloss den Wiederanschluss Rest Österreichs an das deutsche Nachbarland. Volksabstimmungen in einigen Bundesländern dokumentierten, dass die österreichische Bevölkerung diesem Anschluss mit überwältigender Mehrheit zustimmte. Doch das Selbstbestimmungsrecht der Völker galt nicht für die Besiegten. Der Anschluss scheiterte an der kategorischen Ablehnung der Siegermächte. 1933 entstand in Österreich eine konservative Diktatur, die das Wahlrecht abschaffte und den Anschluss an das Deutsche Reich ablehnte. Der despotisch agierende österreichische Bundeskanzler Dr. Dollfuß verbot, die Gewerkschaften und die Parteien der Sozialdemokraten, der Nationalsozialisten und der Kommunisten. Bei einem Putsch österreichischer Nationalsozialisten im Juli 1934 und dem Versuch, den Diktator zu verhaften, wurde Dollfuß erschossen. Im März 1938 versuchte der Dollfuß-Nachfolger Dr. Schuschnigg den Anschlusswillen, der in Österreich nach wie vor sehr stark verbreitet war, mit einer eigenartigen Volksabstimmung zu unterlaufen. Am 9. März 1938 verkündete er, dass am 13. März, also in nur vier Tagen, eine Volksabstimmung zur Frage des Anschlusses stattfinden sollte. Für diese Volksabstimmung gab es keine Wählerverzeichnisse. Die Wahlaufsicht sollte allein seiner eigenen Partei obliegen. Die öffentlich Bediensteten sollten unter Aufsicht ihrer Vorgesetzten zur Wahl gehen und ihre ausgefüllten Stimmzettel den Vorgesetzten offenlegen. Stimmzettel, auf denen nur gegen den Anschluss Österreichs an Deutschland votiert werden konnte. Wähler, die für den Anschluss stimmen wollten, mussten ihre Wahlzettel selber fertigen. Österreichs Innenminister, der Nationalsozialist Dr. Seis Inquart, verlangte von Kanzler Schuschnigg dreimal vergeblich, die Volksabstimmung zu verschieben und nach den Bestimmungen der Verfassung vorzubereiten. Schuschnigg lehnte das Ansinnen kategorisch ab. Schließlich wandte sich Seis Inquart an seinen deutschen Kollegen, den Innenminister Göring. Der nahm den zugeworfenen Ball auf und reichte ihn an Hitler weiter. Der deutsche Innenminister Hermann Göring, der einen Teil seiner Jugend in Österreich verlebt hat, und Reichskanzler Adolf Hitler, der im österreichischen Braunau geboren ist, verfolgten Schuschnicks Manipulationsversuche mit Betroffenheit. Alle Versuche, Schuschnick zu einem Rücktritt zu bewegen, schlugen fehl. 
Erst als Göring mit dem Einmarsch deutscher Truppen droht, tritt Schuschnigg von seinem Amt als Bundeskanzler zurück. In den Morgenstunden des nächsten Tages marschieren deutsche Truppen, Blumen geschmückt und mit wehenden Fahnen in Richtung Salzburg, Linz und Innsbruck, wo sie von der österreichischen Bevölkerung jubelnd und mit Freudentränen begrüßt werden. Als Hitler einen Tag danach in Wien eintrifft, bereiten ihm die Menschen einen triumphalen Empfang. Die älteste Ostbar des deutschen Volkes soll von jetzt an das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit das deutsche Reich sein. Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich. Fast zeitgleich rücken österreichische Truppen in München, Dresden, Stuttgart und Berlin ein. Ein Zeichen an die Welt, dass sich hier eine friedliche Vereinigung und keine Eroberung vollzieht. Am 13. März unterschreiben der inzwischen zum österreichischen Bundeskanzler ernannte Seis Inquart und Hitler ein Gesetz zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Die Bestätigung für diesen Schritt wird am 10. April 1939 in einer Volksbefragung nachgeholt. 99,73 Prozent der Österreicher stimmten dabei für den Anschluss. So viel zum Thema Besetzung Österreichs. Von der Donau hat man oft gesungen und vom Rhein erklang man schönes Lied. Deutschen Stammes waren wir immer, bis ein Vater uns zerriss. Dieses kleine Lied, es soll euch mahnen, soll euch sagen, was in Zukunft werden soll. Deutsch Ostmark, Volk am Rhein, ihr sollt nie mehr euch entzwei. Blaue Donau, grüner Rhein, ihr sollt stets Gefährten sein. Blau die Treue, grün die Hoffnung, auf ein einig deutsches Land, blaue Donau, grüner Rhein, ihr sollt stets verbunden sein. Ewig schließe sich das Band um das deutsche Vaterland. Kehren wir noch einmal zurück in die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Die Tschechoslowakei, ein Kunstprodukt der Sieger, entsteht 1919 aus der Tschechei, der Slowakei und einem kleinen Teil der Ukraine. Drei Landesteile, die nie zuvor in der Geschichte einen Staat gebildet haben. 6,7 Millionen Tschechen, 3,1 Millionen Deutsche, 2 Millionen Slowaken, 700.000 Ungarn und 460.000 Ukrainer werden zu einem Vielvölkerstaat zusammengeschlossen, in dem die Tschechen und Slowaken die Titularnationen bildeten. Die mehr als drei Millionen Deutschen, die erfolglos ihren Anschluss an Österreich fordern, leben mehrheitlich in den Grenzregionen zum Deutschen Reich und bezeichnen sich nach dem Namen ihrer Heimat als Sudetendeutsche. Die Verfassung dieses Vielvölkerstaats Tschechoslowakei war bestimmt durch die Verträge von Versailles und Saint-Germain. Diese sahen vor, dass die nationalen Minderheiten innere Autonomie erhalten sollten. Vorgaben, die die neuen Herren im Lande zunächst freundlich lächelnd akzeptieren, um sie dann ebenso freundlich lächelnd außer Kraft zu setzen. Schon 1920 hebt eine neue Verfassung das Selbstbestimmungsrecht für Deutsche, Ungarn und Polen auf. In der Folge werden die Minderheiten kulturell und wirtschaftlich unterdrückt, alle wichtigen Posten von Tschechen besetzt. Seit September 1937 verhandeln die Sudetendeutschen ergebnislos mit der tschechischen Regierung über ihre Selbstverwaltung innerhalb der Sudetengebiete. Von einem Anschluss an Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt keine Rede, auch nicht von Seiten Hitlers. Ab Mai 1938 mehren sich dramatisch die Übergriffe von Tschechen gegen Deutsche. Der Vertreter der Sudetendeutschen fordert daraufhin öffentlich den Anschluss der Sudetenlande an das Deutsche Reich. Als die Regierung in Prag das Standrecht über 13 sudetendeutsche Kreise verhängt, 
fordert auch Hitler die Übergabe der Sudetenlande an das Deutsche Reich. Auf einer eiligst am 20. September nach München einberufenen Konferenz einigen sich die Regierungschefs Englands, Frankreichs, Italiens und Deutschlands darauf, die Sudetenlande, soweit sie mehrheitlich deutsch bevölkert sind, an Deutschland anzuschließen. Damit sind weitere drei Millionen Deutsche heim ins Reich gekehrt. Das Memelland 1919 durch die Siegermächte von Deutschland abgetrennt und als Völkerbundsmandat unter französische Verwaltung gestellt, wurde 1920 völkerrechtswidrig von Litauen annektiert. Nachdem die Sudetenlande an das Deutsche Reich angeschlossen worden waren, forderten auch die Memelländer ihre Rückkehr zum deutschen Mutterland. Als sich die litauische Regierung ihren Herrschaftsanspruch über das Memeland von Frankreich und England garantieren lassen wollte, winkten beide Mächte ab. Die litauische Regierung schloss daraufhin am 22. März 1939 einen Übergabevertrag mit Deutschland und zog ihre Truppen und Behörden ab. Im Gegenzug erhielt Litauen eine Freihandelszone in Memel und freies Wegerecht für 99 Jahre. Die Rückkehr des kleinen Memellandes nach Deutschland war für sich genommen relativ bedeutungslos. Gewicht bekam der Vorgang, weil sich Polen düpiert fühlte. In Warschau befürchtete man jetzt eine ähnliche Entwicklung, auch für den Freistaat Danzig, der bis dahin zwar dem Völkerbund unterstand, in dem die Siegermächte aber den Polen so umfassende Zoll-, Handels-, Post-, Wege- und diplomatische Rechte eingeräumt hatten, dass diese faktisch Danzig kontrollierten. Obwohl diese Zugeständnisse den geltenden Verträgen widersprachen, war Warschau damit nicht zufrieden. Die polnische Regierung äußerte mehrfach offen ihre Absicht, Danzig an das polnische Staatsgebiet anzugliedern. Kehren wir noch einmal zurück in die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Polen war trotz der Landgewinne am Ende des Ersten Weltkriegs unzufrieden mit der Neuordnung Osteuropas. Der polnische Delegationsleiter Dmowski erklärte schon bei den Verhandlungen in Versailles unumwunden, dass die dem Staate Polen zugestandenen Gebiete nur eine Anzahlung auf ein wirkliches Großpolen sind. Das neue Polen begann umgehend nach Kriegsende mit dem Aufbau eines Staatenheeres und griff bis 1938 die durch die Revolution geschwächte Sowjetunion, Litauen, Deutschland und die Tschechoslowakei an, und annektierte Grenzregionen dieser Nachbarn. Damit waren die Konflikte der nächsten 20 Jahre vorgezeichnet. Bis 1934 schwelte auch der Konflikt zwischen Deutschland und Polen. 1933, nach Hitlers Wahlsieg, hat der polnische Staatschef Marschall Piłsudski Frankreich mehrmals zu einem gemeinsamen Militärschlag gegen Deutschland aufgefordert. Erst als Frankreich abwinkte schwenkte Polen um. 1934 kam es zum Abschluss eines deutsch-polnischen Freundschaftsvertrages, der eine Phase der Annäherung einleitete. Doch unter der Oberfläche schwelten die ungelösten Fragen weiter. 
Vor allem das an der Ostsee gelegene Danzig und das vom Reich abgetrennte Ostpreußen rückten in den Mittelpunkt der Politik. Die zu dieser Zeit 340.000 Einwohner umfassende Bevölkerung Danzigs bestand zu 97 Prozent aus Deutschen und zu 3 Prozent aus Ausländern, meist Polen. Trotzdem versuchte Warschau, die strategisch wichtige Hafenstadt unter seine Kontrolle zu bekommen. Der Wunsch der Danziger Bevölkerung, wieder an das deutsche Mutterland angeschlossen zu werden, scheiterte am Verbot der Siegermächte. Die deutsche Forderung nach Danzigs Anschluss an das Reich wird später einen von drei Gründen für den Ausbruch des Krieges zwischen dem Deutschen Reich und Polen bilden. In Westpreußen, das im Versailler Vertrag Polen zugesprochen worden war, war die Lage ähnlich. Hier bekannten sich zwei Drittel der Bevölkerung zu Deutschland. Durch den Verlust Westpreußens war die Provinz Ostpreußen vom übrigen Reich abgetrennt. Dieser unhaltbare Zustand bildet später den zweiten von drei Gründen für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Alle Verkehrsverbindungen vom Reich in das abgetrennte Ostpreußen waren Polens Kontrolle unterworfen. Die für Ostpreußens Energieversorgung notwendigen Kohletransporte mussten über acht Eisenbahnstrecken vom Reichsgebiet über jetzt polnisches Gebiet erfolgen. Als Deutschland nach der Weltwirtschaftskrise die dafür erhobenen Transitgebühren nicht mehr in voller Höhe in Swati aufbringen konnte, sperrte Polen eine Eisenbahnverbindung nach der anderen. Die Polen fühlten sich im Recht, weil Deutschland versuchte, die im Versailler Vertrag festgelegten Gebühren statt in Swati in Mark zu bezahlen. Deutschland seinerseits sah sich in der Pflicht, die wirtschaftliche Strangulierung Ostpreußens mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern. Als die polnischen Behörden im Jahre 1936 mit der Sperrung aller Eisenbahnverbindungen drohten, entwickelte Deutschland die Idee einer exterritorialen Eisenbahn- und Autobahnverbindung durch das polnische Westpreußen nach Ostpreußen. Um diesen Plan zu realisieren und die Wiedervereinigung Danzigs mit dem Reich auf friedlichem Wege zu lösen, begannen Verhandlungen zwischen Berlin und Warschau. Kern des ersten deutschen Verhandlungsvorschlages vom 24. Oktober 1938 ist das Angebot, als Gegenleistung für die Zustimmung Polens zum Anschluss Danzigs und für die Errichtung exterritorialer Transitwege, die polnischen Gebietserwerbungen in Oberschlesien, Westpreußen und Posen als endgültig anzuerkennen. Um diese Anerkennung hatte sich Polen seit 1920 mehrfach vergeblich bemüht. Keine der 20 Weimarer Regierungen hatte sich dazu bereit erklärt. Hitler ist der Erste, der Polen in dieser Frage entgegenkommt. Man verhandelt bis in den Januar 1939, doch außer der polnischen Bekundung nach Lösungen zu suchen, bewegt sich nichts. Bei den Januargesprächen erweitert Hitler seinen Kompromissvorschlag mit der Formel Danzig kommt zur deutschen Gemeinschaft und bleibt wirtschaftlich bei Polen. Da Danzig Völkerbundsmandat und nicht polnisch ist, stellt diese Formel in der Tat einen echten Kompromiss dar. Im Februar und März 1939, die deutsche Seite ringt noch immer um eine friedliche Lösung, beginnt man in Polen bereits ernstlich an den Krieg zu denken. Im Februar erarbeitet der polnische Generalstab die Leitlinien für Operationen der Armee in einem Kriege gegen Deutschland. Am 4. März beginnt der sogenannte Hauptstab seine Arbeit am Operationsplan West. Einen Monat bevor Hitler der Wehrmachtsführung die Arbeit am Fall Weiß befiehlt, dem Angriffsplan gegen Polen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Würfel auch auf alliierter Seite längst gefallen. Schon im März 1939 hatten London und Paris der Warschauer Regierung ihren militärischen Beistand für den Fall einer Auseinandersetzung um Danzig und die Transitwege garantiert. Als der im Londoner Exil lebende frühere deutsche Reichskanzler Heinrich Brüning dem englischen Außenministerium einen Kompromissvorschlag unterbreitet, um die Gefahr eines Militärschlages zu bannen, 
weist Winston Churchill ihn schroff zurück und macht Brüning unmissverständlich klar, welche Interessen Großbritannien verfolgt. Was wir wollen, ist, dass die deutsche Wirtschaft vollkommen zusammengeschlagen wird. Er steht damit in engem Schulterschluss zum französischen Botschafter in Berlin, André François Poncet, der kurz zuvor geäußert hatte, Man muss mit den Deutschen leben, aber es wäre viel besser, man könne die Deutschen aus Europa vertreiben, wie die Araber einmal aus Spanien vertrieben worden sind. Am 15. Mai versicherte der französische Oberbefehlshaber General Gamelin dem polnischen Kriegsminister General Katzitzki, dass das französische Heer Deutschland im Falle eines deutsch-polnischen Krieges mit der Masse seiner Kräfte von Westen her angreifen und zusammen mit den Polen in die Zange nehmen würde. Ein Versprechen, das Polens antideutsche Haltung weiter bestärken sollte. Warschau glaubte diesen Zusicherungen und verschärfte fortan den Ton gegenüber Berlin. Während sich Polen, Briten und Franzosen gegenseitig den Rücken für einen Krieg mit Deutschland stärken, versuchte Hitler auf dem Verhandlungswege die in Versailles geschaffenen deutsch-polnischen Probleme aus der Welt zu schaffen. Am 28. April erkennt er gegenüber der polnischen Regierung in einem Memorandum und in einer Rede vor dem Reichstag noch einmal den Anspruch Polens auf Westpreußen und auf einen eigenen Zugang zur Ostsee an. Darüber hinaus bot er neue vertragliche Regelungen zwischen beiden Staaten an. Keine Drohung gegenüber Polen, kein Wort von einem Krieg. Hätten die Polen dieses Angebot angenommen und im Gegenzug die Wiedervereinigung Danzigs mit dem Reich und die Errichtung exterritorialer Transitwege zugestanden, wäre der Kriegsausbruch zu vermeiden gewesen. Während Polen mit den englischen und französischen Garantieerklärungen im Rücken keinen Grund mehr sieht, mit Deutschland zu verhandeln, und während in Warschau Landkarten kursieren, auf denen die polnische Westgrenze westlich von Berlin verläuft, beginnen in ganz Polen Pogrome gegen die ethnischen Minderheiten im Lande. In Galizien beginnt eine Verhaftungswelle gegen die Ukrainer. Deutsche werden zu Tausenden nach Innerpolen abtransportiert. Deutsche Geschäfte werden boykottiert. Deutsche Bauernhöfe abgefackelt. Deutsche auf offener Straße verprügelt. Dreimal eröffnet die polnische Flugabwehr das Feuer auf zivile Lufthansa-Maschinen auf ihrem Weg nach Königsberg. Angesichts der gewaltsamen Übergriffe setzt im Juli und August 1939 eine Flüchtlingswelle von Volksdeutschen aus Polen nach Deutschland und in den Freistaat Danzig ein, die sich von Tag zu Tag verstärkt. Wer die Flucht versucht, riskiert dabei sein Leben. Nacht für Nacht werden Flüchtende von polnischen Grenzbeamten erschossen. Dennoch wagen viele den Weg in ihre Freiheit. Kurz vor Kriegsausbruch sind es 80.000 Volksdeutsche, die in den Auffanglagern im Reich und in Danzig angekommen sind. Hitler weist die britische und französische Regierung mehrfach darauf hin, dass eine Lösung der deutsch-polnischen Probleme angesichts dieses Dramas inzwischen unaufschiebbar geworden ist. Die Misere der deutschen Minderheit in Polen überlagert jetzt die Probleme um Danzig und die Transitwege. Sie hat sich 1939 zum dritten und nun drängendsten Grund für den Kriegsausbruch entwickelt. Nach fünf vergeblichen Verhandlungsinitiativen fasst Hitler schließlich im späten Frühjahr 1939 den Entschluss, das Bündel der Probleme notfalls auch mit einem Krieg zu lösen. Im Sommer des Jahres 1939 lässt er 52 Heeresdivisionen aufmarschieren. Einen Aspekt haben wir bislang außer Acht gelassen, die Rolle der Sowjetunion. Eine weitgehend abgeschottete Macht, deren Führer noch immer von der Weltrevolution träumten. Der skrupellose Taktiker Stalin hält unbeirrt an Lenins Doktrin vom Ausbruch der Revolution in Europa fest. Er setzt dabei allerdings nicht mehr auf die kommunistischen Parteien in Westeuropa, sondern auf eine gewaltsame Revolutionierung von außen. 
Aus diesem Grund lässt Stalin die Rote Armee zu einer modernen Angriffsarmee ausbauen, die im richtigen Augenblick das Feuer der Revolution in das Herz Europas tragen soll. Um sie zu finanzieren, ordnet er die rigorose Ausplünderung der eigenen Bevölkerung an. Ein Schritt, dem Millionen Menschen zum Opfer fallen. Sein Ziel ist es, von den Bauern so viel Getreide wie möglich einzutreiben, um es im Ausland zu verkaufen. Die Einnahmen sollen genutzt werden, um die für die Aufrüstung benötigte westliche Technologie einzukaufen. Die genauen Zahlen der Tragödie liegen bis heute im Dunkeln. Als sicher gilt, dass allein in der Ukraine, der Kornkammer Sowjetrusslands, rund 5 Millionen Menschen, insbesondere Alte und Kinder, verhungern, weil Stalins Schergen das Saatgut beschlagnahmen, um die ehrgeizigen Aufrüstungspläne finanzieren zu können. 1934 verfügt die Sowjetunion über mehr Panzer als alle anderen europäischen Länder zusammen. Und 1941, unmittelbar vor Beginn des Ostfeldzuges, ist die Zahl ihrer Kampfpanzer auf fast 24.000 angewachsen. Die Strategie Stalins fußt auf einer Ausarbeitung von Michail Tuchaschewski, dem Leiter des Revolutionären Kriegskomitees, der schon zu Beginn der 30er Jahre ein Konzept der Revolution von außen entwickelt hatte. In diesem Konzept schrieb Tuchaschewski der Roten Armee die Aufgabe zu, mit überlegenen Panzer- und Luftwaffenkräften und wenn nötig auch unter Einsatz chemischer Kampfstoffe in einem schnellen Vernichtungsschlag den Krieg tief in das Land des Gegners hineinzutragen. Dass Stalin diesem Konzept folgt, belegt der in Serie gefertigte Panzertyp Kliment Voroshilov, kurz KW genannt, der eigens für die gut ausgebauten Straßennetze westeuropäischer Länder konzipiert ist. Nachdem englische und sowjetische Unterhändler im April und Juni 1939 den Rahmen für ein mögliches Zusammengehen gegen Deutschland ausgelotet hatten, treffen im August 1939 englische und französische Delegationen in Moskau ein, um mit der Sowjetunion über einen Krieg gegen Deutschland zu verhandeln. Stalin hält die Vertreter der Westmächte hin. Er spielt auf Zeit, um seine eigenen Pläne durchzusetzen. An einem Frieden hat er kein Interesse. Er will den Krieg in Europa. Und nur unter diesem Gesichtspunkt sucht er sich seinen Bündnispartner. Auch Deutschland bemüht sich um einen Ausgleich mit der Sowjetunion. Hitler sucht das Bündnis mit Stalin, um gegen Polen losschlagen zu können. Er ist der irrigen Überzeugung, dass ein Pakt mit der Sowjetunion Frankreich und England abhalten würde, militärisch gegen Deutschland vorzugehen. Stalin dagegen ist fest davon überzeugt, dass ein deutscher Militärschlag gegen Polen die französische und britische Kriegserklärung nach sich ziehen würde. Damit wäre exakt die Konstellation geschaffen, die Lenin schon 1920 zur Doktrin erhoben hatte. Eine militärische Auseinandersetzung zwischen den beiden rivalisierenden kapitalistischen Blöcken in Westeuropa. Als die deutsche Seite am 15. August 1939 einen Nicht-Angriffspakt und eine Aufteilung der gegenseitigen Interessensphären in Osteuropa anbietet, ist Stalin am Ziel. Wohlwissend, dass die Entwicklung nunmehr in ihre entscheidende Phase eingetreten ist, ruft Stalin am 19. August 1939 das Politbüro zu einer geheimen Sitzung zusammen. Im engsten Kreis seiner Vertrauten lässt er die Katze aus dem Sack. Die Frage... Krieg oder Frieden ist in ihre kritische Phase gekommen. Die Lösung hängt vollkommen von der Position ab, die die Sowjetunion einnehmen wird. Wir sind absolut überzeugt, dass wenn wir einen Beistandsvertrag mit Frankreich und England abschließen, Deutschland sich gezwungen sehen wird, Polen gegenüber zurückzuweichen und einen Modus wie Wendy mit den Westmächten zu suchen. 
Auf diese Weise könnte ein Krieg vermieden werden. Andererseits, wenn wir die Vorschläge Deutschlands annehmen, die sie kennen, nämlich einen Nicht-Angriffspakt abzuschließen, dann wird Deutschland sicher Polen angreifen. Und die Intervention in diesem Krieg wird von Seiten Englands und Frankreichs unausweichlich. Unter diesen Umständen haben wir große Chancen, uns aus diesem Konflikt herauszuhalten und können gespannt unseren Zeitpunkt abwarten. Es ist entscheidend für uns, dass dieser Krieg so lange wie möglich dauert, bis zur Erschöpfung beider Seiten. Das ist genau das, was in unserem Interesse liegt. Prompt wenden sich die Sowjets von England und Frankreich ab und Deutschland zu. Am 23. August wird ein deutsch-sowjetischer Nicht-Angriffspakt geschlossen. Hitler hat nun den Rücken frei für einen Feldzug gegen Polen. Doch dann geschieht etwas, was unsere Aufmerksamkeit fordert. Hitler verschiebt den zuvor auf den 26. August festgesetzten Angriffsbeginn der Wehrmacht gegen Polen und versucht noch einmal mit Warschau zu verhandeln. Um zu einem Erfolg zu kommen, bittet er die britische Regierung um Vermittlung. Gleichzeitig bietet er London einen deutsch-englischen Beistands- und Freundschaftspakt an. Ziel dieses Angebotes ist neben der Lösung der deutsch-polnischen Probleme die endgültige Regelung aller Dissonanzen zwischen Großbritannien und Deutschland. Hitler bietet die Garantie für Polens Grenzen und die Unterstützung des britischen Empire, sollte es einmal militärische Hilfe benötigen. Die englische Regierung weicht dem Angebot aus, hält Hitler mit Hinweisen auf Polens angebliche Verhandlungsbereitschaft hin und bestärkt gleichzeitig Warschau in seiner harten Haltung. London spielt nun für ein paar Tage Katz und Maus. Nach außen hin und zur Beruhigung Deutschlands drängt die britische Regierung Polen mit der deutschen Seite zu verhandeln. Gleichzeitig lässt der englische Außenminister Warschau wissen, die polnische Regierung müsse zwar verhandeln, aber niemand in London werde die polnische Verhandlungsbereitschaft als ein Entgegenkommen in der Sache missverstehen. Im Klartext hieß die Botschaft an Polen, Verhandlungen ja, aber Zugeständnisse in Richtung Deutschland werden nicht erwartet. Historisch bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Rolle des amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Obwohl er seit sieben Tagen weiß, dass Hitler der Sowjetunion Ostpolen als ihr Interessengebiet zugestanden hat, gibt er diese Information nicht an die polnische Regierung weiter. Es bedarf keiner großen Fantasie, um sich vorzustellen, dass die polnische Regierung hätte sie von dieser Regelung erfahren, die Rückgliederung des Freistaates Danzig in das Deutsche Reich dem sicheren Verlust Ostpolens vorgezogen hätte. Am 30. August unterbreitet Hitler der polnischen Regierung ein letztes Angebot. Er verlangt darin den Anschluss Danzigs an das Reich als Ausgleich für die Anerkennung der polnischen Gebietserwerbungen nach dem Ersten Weltkrieg. Er fordert außerdem eine Volksabstimmung der Bevölkerung im sogenannten Korridor, der ehemals deutschen Landbrücke zwischen Pommern und Ostpreußen. Die Bevölkerung dieses Gebietes, für das Hitler bislang nur exterritoriale Transitwege gefordert hatte, soll nun selbst bestimmen, ob sie polnisch oder deutsch sein will. Der Staat, dem das Gebiet zufällt, soll dem anderen exterritoriale Transitwege zugestehen. Das bedeutet entweder eine deutsche Transitstrecke von Pommern nach Ostpreußen oder eine polnische von Polen zum polnischen Ostseehafen Gedingen. Gedingen soll zudem unabhängig vom Abstimmungsergebnis bei Polen bleiben. Die polnische Regierung handelt, wie es ihr die englische Regierung kurz zuvor nahegelegt hat. Sie kommt den Deutschen nicht entgegen. Mit Polens Verweigerung endet am Nachmittag des 31. August 1939 ein zehn Tage dauernder Verhandlungsmarathon. Der Inhalt der Noten, Telefonate und persönlichen Gespräche, die hierbei zwischen London, Warschau und Berlin geführt und gewechselt worden sind, ist in den Akten und Memoiren der beteiligten Regierungen und Diplomaten so übereinstimmend überliefert, dass es keinen Zweifel an der Richtigkeit dieser Darstellung gibt. 
Der oft zitierte Hitler-Ausspruch, wenige Tage vor dem Kriegsausbruch. Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsvorschlag vorlegt. Der vortäuscht die deutsche Seite und insbesondere Hitler hätte nicht verhandeln wollen, ist dagegen eine Fälschung aus dem Nürnberger Prozess. Als es die polnische Regierung am 31. August 1939 erneut ablehnt, direkte Verhandlungen mit Deutschland aufzunehmen, gibt Hitler der Wehrmacht den Befehl, Polen am nächsten Morgen anzugreifen. Am 1. September 1939 tritt die Wehrmacht zu ihrem Angriff gegen Polen an. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und der Polen. September folgen England und Frankreich ihrer Bündnispflicht und erklären Deutschland den Krieg. Fast das gesamte Commonwealth und einige der französischen Kolonien schließen sich an. Chamberlain hat damit seinen Plan umgesetzt. Die Auseinandersetzung um die Stadt Danzig, den Korridor und die Menschenrechte der deutschen Minderheit in Polen hat sich binnen zweier Tage zu einem Weltkrieg entwickelt. Der Krieg in Polen trifft von Beginn an auch die Zivilbevölkerung. Einerseits können die deutschen Truppen nicht immer verhindern, dass die im Kampfgebiet lebende polnische Bevölkerung bei den Gefechten in Mitleidenschaft gezogen wird. Andererseits macht die polnische Bevölkerung zum Teil unter mit Hilfe des Militärs von Kriegsbeginn an Jagd auf Deutsche, die noch in Polen leben. In einer Welle von Hausdurchsuchungen, Plünderungen, Verhaftungen, Vertreibungen, Misshandlungen, Vergewaltigungen und Ermordungen verlieren über 5000 polnische Staatsbürger mit deutscher Muttersprache ihr Leben. Das größte Blutbad mit etwa 1000 Ermordeten findet am dritten Kriegstag in der Stadt Bromberg statt. Die Auseinandersetzungen eskalieren, als polnische Heckenschützen nach Abzug der regulären polnischen Truppen einen Partisanenkampf gegen deutsche Truppen beginnen. Am 4. September beginnt der Krieg auch im Westen. Englands Luftwaffe greift mit 16 Bombern deutsche Schiffe an, die auf Rede vor Cuxhaven, Wilhelmshaven und Brunsbüttel liegen. Einen Tag später beginnen die deutsche U-Boot-Waffe und die Royal Navy ihren Krieg auf dem Atlantik. Beide versenken an diesem Tag die ersten Handelsschiffe ihrer Gegner. Am 6. September ergeht auf deutscher Seite die Weisung, französische Handelsschiffe weder zu beschießen noch zu kontrollieren. Die Reichsregierung macht noch immer den Versuch, Frankreich aus den Kriegshandlungen herauszuhalten. Am 10. September verletzt England mit dem Überflug von Bombern über Belgien die Neutralität des kleinen Landes. Möglicherweise steht dahinter der Versuch, diesen bislang noch neutralen Staat in den Krieg hineinzuziehen. Ab dem 12. September landen britische Soldaten auf dem Kontinent und verstärken die französischen Truppen. Mit diesem Schritt erfüllt England seine Garantien gegenüber Polen ohne Polen damit im geringsten zu entlasten. Frankreich zeigt seine Bündnistreue, indem es im Westen 80 Divisionen zwischen Schweiz und Nordsee aufmarschieren lässt. Eine gewaltige Streitmacht, der zunächst nur elf deutsche Divisionen gegenüberstehen. Doch ein Großangriff der Franzosen, der den Polen Entlastung hätte bringen können, bleibt aus. 
In Polen rückt währenddessen die deutsche Wehrmacht blitzartig vor. Am 5. September befiehlt das polnische Oberkommando der in Nordwestpolen eingesetzten Armee Rodnitzki vor den deutschen Truppen auszuweichen, alle Nahrungsmittel im aufgegebenen Landstrich zu vernichten und dem Feind nur verödetes, zerstörtes Land zurückzulassen. Zum ersten Mal im Zweiten Weltkrieg wird das Prinzip der verbrannten Erde angewendet. Während die deutsche Wehrmacht Polen überrollt, versammelt sich am 7. September 1939 in Moskau der engste Kreis der bolschewistischen Führung. In einer kurzen Ansprache legt ihnen Stalin noch einmal seine Strategie offen. Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen von kapitalistischen Staaten geführt. Wir haben nichts dagegen, dass sie kräftig aufeinander einschlagen und sich schwächen. Hitler selbst zerrüttet, ohne es zu verstehen und zu wollen, das kapitalistische System. Wir können manövrieren und eine Seite gegen die andere aufbringen, damit sie sich noch stärker in die Haare kriegen. Doch Stalins Plan ging nicht in allen Punkten auf. Überzeugt, dass die polnische Armee der Wehrmacht eine Zeit lang Paroli bieten könne, ist die Rote Armee von dem schnellen deutschen Vormarsch vollkommen überrascht. Als sich ein deutscher Blitzsieg abzeichnet, befiehlt Stalin seinen Truppen den Einmarsch nach Ostpolen, um sich seinen Teil von der Beute zu sichern. Nur einen Tag später, am 18. September, hatte die Wehrmacht ganz Polen westlich der Kurson-Linie bis auf die Hauptstadt Warschau eingenommen. Am 19. September reagieren die französische und die britische Regierung auf die Kriegsbeteiligung der Sowjets und fordern die russische Regierung auf, die Truppen aus Polen wieder abzuziehen. Wenn das unterbleibe, so droht man aus Paris und London, folge automatisch eine Kriegserklärung. Es blieb bei dieser Drohung. Vier Wochen später nehmen Briten und Franzosen im Geheimen Verbindung zu den Russen auf, um sie doch noch zum Krieg gegen Deutschland auf ihre Seite zu ziehen. Am Morgen des 16. September brachte ein deutscher Parlamentarier ein Ultimatum zu den polnischen Linien, in dem der Kommandant der Stadt zur bedingungslosen Übergabe innerhalb von sechs Stunden aufgefordert wurde. Andernfalls würde man die Stadt als Festung behandeln. Der polnische Kommandant, der die Stadt in den zurückliegenden Tagen durch Panzergräben, Barrikaden und Verteidigungsanlagen gesichert hatte, lehnte die Annahme des Ultimatums ab. Kurz vor Mitternacht rief ein zweites Ultimatum, das über den Rundfunk verbreitet wurde, die Verantwortlichen auf, gegen 22 Uhr Parlamentäre zu den deutschen Linien zu schicken. Auch diese Parlamentäre blieben aus. Auch der Abwurf von Flugblättern brachte keinen Erfolg. Am 26. September begann nach einem Trommelfeuer der deutschen Artillerie der Sturmangriff. Vierundzwanzig Stunden später war Warschau gefallen. Die Zahl der Toten und Verletzten, darunter auch zahlreiche Zivilisten, lag bei rund 40.000. Der deutsch-polnisch-sowjetische Krieg endet nach nur 29 Tagen mit der Niederlage Polens. Eine Woche später schlägt Hitler Frankreich und England vor, Frieden zu schließen. In einer geheimen Note bietet er an, den deutsch besetzten Teil Polens mit Ausnahme des Korridors zu räumen. Paris und London lehnen die Offerte ab. Das Ziel Englands und Frankreichs ist nicht die Rettung Polens, sondern ausschließlich die Zerschlagung Deutschlands. An der französisch-deutschen Front schweigen trotz des von Frankreich erklärten Kriegs zunächst die Waffen. An der englisch-deutschen Front auf dem Atlantik und der Nordsee wird gekämpft.
um ihre Ausgangsstellung zu verbessern, überfällt die Sowjetunion ohne eine Kriegserklärung am 30. November 1939 Finnland. Die nur 160.000 finnischen Soldaten leisten erbitterten Widerstand und fügen der Roten Armee in einem monatelangen Winterkrieg erhebliche Verluste zu. Fast 130.000 sowjetische Soldaten fallen. Erst am 12. März 1940 muss Finnland vor der vielfachen Übermacht kapitulieren. Für die deutsche Industrie und Rüstung ist der Nachschub von schwedischem Eisenerz über den nordnorwegischen Hafen Narvik über die Nordsee lebenswichtig. Das weiß man auch in London und Paris. Am 2. März und am 6. April bietet die deutsche Reichsregierung England und Frankreich noch einmal Frieden und die Räumung Polens an. Als Antwort beginnt England am 8. April mit der Verlegung von Seeminen in norwegischen Hoheitsgewässern. Drei Tage nach dem letzten deutschen Friedensangebot greifen Deutsche, Briten und Franzosen am selben Tage Narvik und Umgebung an. Wochenlangen Kämpfen besetzt die deutsche Wehrmacht ganz Norwegen und Dänemark. Damit ist der Erznachschub gesichert, zugleich aber auch die deutsche Front weit überdehnt. Noch immer herrscht Waffenruhe an der französisch-deutschen Front. Doch Berlin entgeht nicht, dass London weiterhin Truppenkontingente und Versorgungsgüter nach Nordfrankreich verlegt. Am 10. Mai 1940 besetzt England das neutrale Island und verbessert damit seine Ausgangsbasis für den Krieg im Nordatlantik. Am gleichen Tag greift die deutsche Wehrmacht Frankreich ein. Ein weiteres Abwarten hätte nur den Truppenaufmarsch der Alliierten genutzt. Wie zu Beginn des Ersten Weltkriegs das neutrale Belgien mit einbezogen worden ist, um Frankreich durch eine Nordumfassung zu schlagen, so marschiert die Wehrmacht auch diesmal wieder in Belgien und dazu noch in die Niederlande und nach Luxemburg ein. Frankreich wird in sechs Wochen besiegt. Das Wort vom Blitzkrieg macht die Runde.
Hitler hofft noch immer auf eine Verständigung mit London. Er verzichtet darauf, dem englischen Expeditionskorps den Todesstoß zu versetzen und lässt es in einer spektakulären Geste über Dünkirchen nach England entkommen. Am 20. Juni erklärt Italien dem bereits geschlagenen Frankreich den Krieg. Die deutsche Seite reagiert darauf ausgesprochen zurückhaltend. Erntehelfer lautet der spöttische Ausdruck der deutschen Lanzer für die ungebetenen Gäste, die sich ihren Anteil an der Beute sichern, nachdem der Feldzug entschieden war. Während die Welt ihre Aufmerksamkeit auf den westlichen Kriegsschauplatz richtet, besetzt die Rote Armee die baltischen Länder und Teile Rumäniens, darunter auch die stark mit Volksdeutschen besiedelte Bukowina. Zwischen September 1939 und Sommer 1940 bricht Stalin die bestehenden Nichtangriffsverträge mit allen sechs westlichen Nachbarstaaten. Doch die Westmächte schweigen. In den besetzten Gebieten errichtet seine Geheimpolizei eine Schreckensherrschaft und ermordet zehntausende Unschuldige. Kein Wort der Kritik aus London und Paris. Man hält sich zurück, weil man hofft, Stalin doch noch als Bundesgenossen gegen Deutschland gewinnen zu können. Am 19. Juli 1940, Frankreich ist bereits besiegt, unterbreitet Hitler London ein drittes Friedensangebot. Seine Hoffnung wird auch diesmal nicht erfüllt. Der Krieg geht weiter. Ab dem 7. Juli versucht Deutschland in der Luftschlacht über England, vergeblich die Briten durch einen Luftkrieg in die Knie zu zwingen. Am 5. August greift Italien Britisch-Somalia und am 13. August das von den Briten besetzte Ägypten an. Im September liefern die offiziell noch immer neutralen USA den Engländern 50 Zerstörer für ihren Seekrieg gegen Deutschland. Am 1. September 1940 wird in der Sowjetunion die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Millionen junger Männer drängen in die Kasernen. Wenig später legt der deutsche Geheimdienst Hitler den Inhalt einer Tagung des obersten Sowjets vom 2. August vor, bei der offen festgestellt wurde, dass man einem möglichen Überfall des westlichen Nachbarn zuvorkommen müsse. Nicht nur Hitler ist besorgt. Der rumänische Staatsführer General Ion Antonescu bittet die deutsche Reichsregierung um militärischen Beistand gegen einen möglichen sowjetischen Angriff. Hitler verspricht Hilfe und schickt deutsche Truppen zur Sicherung der rumänischen Erdölgebiete von Ploiești. Trotz der für England militärisch verzweifelten Lage war man im britischen Außenministerium überrascht, dass bis November 1940 schon über zwei Dutzend deutsche Friedensangebote auf geheimen diplomatischen Kanälen sondiert worden waren. Auf 18 Seiten eines streng geheimen, auf ein Dutzend Exemplare begrenzten Memorandums im Bild Exemplar Nummer 8 stellte das Außenministerium die unterschiedlichen deutschen und neutralen Friedensinitiativen zusammen. Dieses Memorandum war nur für den innersten Entscheidungszirkel gedacht. Mit seiner Hilfe sollte entschieden werden, wie man auf die deutschen Friedensinitiativen reagieren sollte. Derartige Friedensinitiativen gingen unter anderem aus vom schwedischen Industriellen Dalerus, vormaligen Reichskanzler Franz von Papen, 
Vatikan, König von Schweden, finnischen Premierminister, König von Spanien, von Dr. Ludwig Weishauer und Dr. Josef Goebbels. Doch Winston Churchill, der neue britische Premierminister, denkt nicht daran, weil er weiß, dass England auf sich allein gestellt den Krieg gegen Deutschland nicht gewinnen kann, setzt er alles daran, Zeit zu gewinnen, um Russland und die USA als Bündnispartner in den Krieg zu ziehen. Die Churchill'sche Politik der Kriegsausweitung mit Millionen von Opfern entsprach durchaus der britischen Kriegsdoktrin, die der Chefideologe und ständige Staatssekretär im britischen Außenministerium Sir Robert Van Sittert im September 1940 als Handlungsanweisung für britische Diplomaten festgelegt hatte. Der Feind ist das Deutsche Reich und nicht etwa der Narzissmus. Und diejenigen, die das noch nicht begriffen haben, haben überhaupt nichts kapiert. Alle Möglichkeiten für einen Kompromiss sind passé. Und jetzt muss der Kampf bis zum Ende geführt werden, und zwar bis zum bitteren Ende. Wir haben mehr als genug von Friedensangeboten von Leuten wie Dalerus, Gördener, Weißhauer und Konsorten. Die britische Außenpolitik machte demnach in ihrem unbedingten Kriegswillen keinerlei Unterschied zwischen Karl Gördeler, einem der führenden Köpfe des deutschen Widerstandes, und Mitgliedern der NS-Führung wie Josef Goebbels. Am 12. November 1940 reist der sowjetische Außenminister Vyacheslav Molotow nach Berlin, um über weitere sowjetische Gebietsforderungen zu verhandeln. Bei dieser Gelegenheit eröffnet Molotow Hitler die sowjetische Forderung nach Schaffung einer Sicherheitszone im Westen. Bestandteil dieser Zone seien Finnland, Bulgarien, Rumänien, Jugoslawien, die strategisch wichtigen Meerengen an den Dardanellen und der dänische Ostseeausgang. Weitere Expansionen seines Landes in Richtung Indischer Ozean und Persischer Golf schließt Molotow ausdrücklich nicht aus. Forderungen, die einer Einkreisung des Deutschen Reiches gleichkommen und von Hitler als unannehmbar zurückgewiesen werden. Angesichts dieser Entwicklung trifft Hitler die Entscheidung, die Sowjetunion anzugreifen, um einem drohenden Überfall Stalins zuvorzukommen. Dass er diesen Feldzug als notwendigen Präventivschlag ansieht, belegt eine Tagebucheintragung des deutschen Propagandaministers Dr. Goebbels über eine Besprechung mit Hitler. Goebbels zitiert Hitler darin mit folgenden Worten. Wir müssen handeln. Moskau wird sich aus dem Krieg heraushalten, bis Europa ermüdet und ausgeblutet ist. Dann möchte Stalin handeln, Europa bolschewisieren und sein Regiment antreten. Durch diese Rechnung wird ihm ein Strich gemacht. Russland würde uns angreifen, wenn wir schwach werden. Und dann hätten wir den Zweifrontenkrieg, den wir durch diese Präventivaktion verhindern. Exakter hätte man Stalins Pläne nicht beschreiben können. Dass Hitler die Lage richtig einschätzte, belegt auch die Tatsache, dass Stalin die Rote Armee nach Rückkehr seines Außenministers aus Berlin nicht auf Verteidigung einstellt, sondern auf Expansion und Angriff einschwört. In vollkommener Überschätzung der eigenen Kräfte überfällt das faschistische Italien am 28. Oktober 1940 auch noch Griechenland und Jugoslawien. Der Feldzug gerät ebenso wie der Vorstoß in Nordafrika zum völligen Desaster. Zwischen Oktober 1940 und Januar 1941 treten die Engländer auf dem Balkan und in Afrika gegen die Italiener an und schlagen sie auf beiden Kriegsschauplätzen. Der italienische Duce Benito Mussolini bittet Hitler darauf hin um deutsche Waffenhilfe. Da Italien nicht geschlagen aus dem Krieg ausscheiden darf, entsendet Hitler notgedrungen deutsche Truppen nach Afrika und auf den Balkan. Die Deutschen erobern Jugoslawien in elf Tagen und Griechenland in drei Wochen. 
den deutschen Verbänden in Nordafrika unter dem Kommando Erwin Rommels gelingt es innerhalb von zwei Monaten, die Briten bis zur libysch-ägyptischen Grenze zurückzudrängen. Italien als Verbündeter ist damit zwar zunächst gerettet, doch der Preis für diese Rettung ist hoch. Die deutschen Fronten werden täglich länger, die Nachschubwege immer weiter. Deutschland erwächst inzwischen mit der bisher verbündeten Sowjetunion ein neuer Gegner. Am 5. Mai 1941 lässt Stalin die Maske endgültig fallen. In einer Rede vor den Absolventen der Moskauer Frunze Militärakademie führt er aus Jetzt, da wir unsere Armee zu Genüge mit Technik für den modernen Kampf ausgestattet haben, müssen wir von der Verteidigung zum Angriff übergehen. Die Kriege mit Polen und Finnland waren keine Verteidigungskriege. Wir haben den Weg der offensiven Politik bereits eingeschlagen. Die Rote Armee ist eine moderne Armee und eine moderne Armee ist eine Angriffsarmee. Stalins Ausführungen sind keine hohlen Phrasen. Tatsächlich beträgt der Anteil des Militärbudgets am sowjetischen Staatshaushalt zu diesem Zeitpunkt rund 43 Prozent. Nur einen Tag zuvor hatte das Politbüro in Moskau den Bau von 20 neuen und den Ausbau von 231 alten Flugplätzen angeordnet, die in der Regel nicht mehr als 100 Kilometer von der deutsch-sowjetischen Grenze entfernt liegen. Am 15. Mai unterrichtet Georgi Schukow, Generalstabschef der Roten Armee, Stalin über die neuesten Entwicklungen an der deutsch-russischen Grenze und führt dabei wörtlich aus, Es besteht die Möglichkeit, dass Deutschland uns beim Aufmarsch zuvorkommt und einen Überraschungsplan ausführt. Beim Aufmarsch zuvorkommen. Verräterische Formulierungen eines Generalstabschefs, der später behaupten wird, die Rote Armee habe niemals die Absicht gehabt, nach Westen zu marschieren. Hitler ist zu diesem Zeitpunkt entgegen anderslautenden Darstellungen über den sowjetischen Aufmarsch bestens informiert. Nur einen Tag vor dem Zusammentreffen zwischen Schukow und Stalin informiert er den deutschen Generalstab ausführlich über zahlreiche Details der Gegenseite. Bei dieser Gelegenheit weist er auch auf die zahlreichen sowjetischen Flugplätze in unmittelbarer Grenznähe hin, die er als Zeichen für eine kurz bevorstehende Offensive wertet. Hitler befiehlt den Angriff, um nicht selbst überrollt zu werden. Seine Armeen, geschwächt durch die zurückliegenden Feldzüge und im Westen noch immer im Kriegszustand mit den Briten, am 22. Juni 1941 die russische Grenze überschreiten, treffen sie auf die größte Invasionsarmee der Menschheitsgeschichte. Fast 6 Millionen Soldaten, über 25.000 Panzer und rund 19.000 Flugzeuge waren versammelt, um über Westeuropa herzufallen. Die Rote Armee, noch mitten im Aufmarsch gegen Deutschland, ist zunächst wie gelähmt. Da die eigenen Minensperren abgebaut sind und die zur Offensive aufgestellten Divisionen schutzlos in unmittelbarer Grenznähe liegen, 
geraten innerhalb weniger Monate über zwei Millionen Rotarmisten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Während viele deutsche Militärs an einen schnellen Zusammenbruch der Sowjetunion glauben, bleibt Hitler skeptisch. Im Gegensatz zu den meisten Generalstabsoffizieren, einer der wenigen Ausnahmen ist der Schöpfer der deutschen Panzerwaffe, Generaloberst Heinz Guderian, blickt Hitler dem Ostfeldzug mit Sorge entgegen. Nach außen hin propagiert er Siegeszuversicht. Im kleinen Kreis jedoch macht er keinen Hehl daraus, dass ihm die Sowjetunion so unheimlich vorkomme wie das Gespensterschiff im fliegenden Holländer. Spätsommer 1941. Der neue russische Panzer T-34, in seiner Robustheit und Bewaffnung allen deutschen Typen überlegen, sorgte bei der Fronttruppe für Aufregung. Seine bis zu sieben cm starke Panzerung machte ihn praktisch unverwundbar. Die Folgen waren schnell spürbar. Die deutschen Panzerdivisionen meldeten innerhalb kürzester Zeit einen Ausfall von 20 Prozent ihres Bestandes. Bilder wie diese gehörten zum Alltag. Die deutschen Verluste summierten sich inzwischen auf rund 86.000 Tote, 295.000 Verwundete und 20.000 Vermisste. Ein nicht unbeträchtlicher Teil davon ging auf das Konto der russischen Partisanen, die mit äußerster Grausamkeit gegen die Lanzer vorgingen. Ihre Übergriffe richteten sich unterschiedslos gegen Soldaten, Ärzte, Sanitäter und Verwundete. An allen Frontabschnitten wurden in Gefangenschaft geratene Lanzer gefunden, die mit gefesselten Armen ermordet worden waren. Die hierüber angelegten Akten der Wehrmachtuntersuchungsstelle, die in gleich ausführlicher Weise auch deutsche Kriegsverbrechen dokumentierte, sprechen Bände. Allerdings ist bis heute kein Fall aktenkundig geworden, der belegen würde, dass deutsche Soldaten ihre Kriegsgefangenen körperlich verstümmelt hätten. Zu den umstrittenen Fragen zählt auch die Exekution sowjetischer Partisanen. Partisanen, egal in welchem Land, verstoßen gegen Artikel 1 der Hager Landkriegsordnung, der mit vier Kriterien den Kreis der zur legitimen Kriegsführung Berechtigten festschreibt. Hinrichtungen von Partisanen standen daher nicht im Widerspruch zum Völkerrecht und wurden auch von den Alliierten in Deutschland vollstreckt. Historisch interessant ist, dass Lenin die Vereinbarungen, die im Jahre 1907 in der Hager Landkriegsordnung als Grundlage kommender Kriege festgelegt wurden, aufgekündigt hatte. Der Genfer Konvention von 1929, in der die Behandlung von Kriegsgefangenen völkerrechtlich bindend geregelt wurde, war die UdSSR erst gar nicht beigetreten. Die Vorgaben der Konvention gehörten daher auch nicht zum Ausbildungskanon der Roten Armee. Die Sowjetunion stand damit völkerrechtlich gesehen außerhalb der Staatengemeinschaft. Im hohen Norden hatte sich der Angriff der deutsch-finnischen Truppen Mitte September festgefahren. Vergeblich versuchte Generalleutnant Dietl, der die Operationen der sogenannten Lapplandarmee leitete, immer wieder die Bahnlinie von Murmansk nach Leningrad zu erobern, um damit den Weitertransport der in Murmansk ankommenden amerikanischen Rüstungslieferungen in die Sowjetunion zu unterbinden. Murmansk war der einzige ganzjährig eisfreie sowjetische Hafen am Polarkreis. Letzte Ausläufer des Golfstromes verhinderten ein Zufrieren selbst bei Lufttemperaturen von minus 50 Grad. Der Krieg in den nordischen Wäldern bereitete den Deutschen größte Schwierigkeiten. Da schweres Gerät kaum einsetzbar war, lag die Hauptglas der Kämpfe buchstäblich auf den Schultern der Infanterie. Angesichts des unwegsamen Geländes und der damit verbundenen Nachschubprobleme operierten an der Lapplandfront nie mehr als zwei deutsche Divisionen. Größere militärische Vorstöße waren damit ausgeschlossen. Der Kampf war bestimmt von Stoßtruppbewegungen und kleineren Kommandoeinsätzen. Ein Krieg im Verborgenen. 
Als die deutsche Offensive gegen Murmansk am 14. Oktober eingestellt wurde, waren auf deutscher Seite mehr als 2600 Tote und Vermisste sowie 8000 Verwundete zu beklagen. Hafen und Bahnlinie blieben während des gesamten Krieges in Stalins Hand. Über Murmansk lieferten die Amerikaner der Roten Armee allein im Jahre 1941 über 3000 Flugzeuge, 4000 Panzer, Hunderttausende von Fahrzeugen und unübersehbare Massen an Munition, Ausrüstungsgegenständen und Lebensmitteln. Mitte September begann es im Mittelabschnitt der Ostfront zu regnen. Am 19. September eroberte die 6. Armee Kiew, die Hauptstadt der ukrainischen Sowjetrepublik. Die Schlacht im Raum von Kiew entwickelte sich für die sowjetische Seite zu einem Fiasko. Mehr als 660.000 Rotarmisten gerieten in Gefangenschaft. Zweiter Oktober 1941, 5.30 Uhr, Beginn der Operation Taifun. Mit 2000 Panzern eröffnete die Heeresgruppe Mitte unter Feldmarschall Fedor von Bock, nordöstlich von Smolensk, die Offensive gegen Moskau. Die ersten Meldungen versprachen einen großen Erfolg. Guderians Panzergruppe erreichte Orell, eroberte die Stadt und schwenkte nach Norden. Einheiten der zweiten Armee stießen nordöstlich an Briansk vorbei, drehten nach Süden und vereinigten sich mit den Panzerverbänden der dritten und vierten Armee, die Vyasma umfahren hatten, im Rücken der sowjetischen Verteidigungskräfte. 55 Divisionen der Roten Armee saßen in einem riesigen Kessel, aus dem es kein Entkommen mehr gab. Während die eingeschlossenen sowjetischen Truppen aufgerieben wurden, stießen die 4. und 9. Armee weiter in Richtung Moskau vor. Die Bilanz der Offensive war für die Rote Armee verheerend. Bis Mitte Oktober gerieten rund 670.000 Mann in Gefangenschaft. Gleichzeitig schlug von Rundstedts Heeresgruppe Süd am Asowschen Meer die 18. sowjetische Armee und nahm weitere 100.000 Mann gefangen. Zahlen, die die Wehrmacht vor große Probleme stellten. Vor allem im Kriegswinter 1941-42 verhungerten hunderttausende Kriegsgefangene, weil die Logistik der deutschen Seite zusammenbrach und zu katastrophalen Versorgungsengpässen führte. Mitverantwortlich für diese Tragödie war aber auch Stalins Politik der verbrannten Erde. Gemäß seines Befehls vom 17. November wurden alle Siedlungspunkte entlang der Vormarschstraßen in einer Tiefe von 40 bis 60 und einer Breite von 20 bis 30 Kilometern zerstört. Die Infrastruktur war damit ausgelöscht. Freund und Feind dem Untergang geweiht. Diese Zerstörungen wurden auf ausdrücklichen Befehl Stalins durch sowjetische Jagdkommandos in deutschen Beuteuniformen durchgeführt, die darauf achten mussten, Überlebende ihrer Vernichtungsaktionen zurückzulassen, damit diese später über die deutschen Gräueltaten berichten konnten. Auf diese Weise wuchs der Hass gegen die deutschen Besatzungstruppen. Als Goebbels am 9. Oktober dem Chef des Wehrmachtsführungsstabes General Alfred Jodl eine Wollsammlungsaktion vorschlug, um damit der Front im anstehenden Winter zu helfen, soll dieser ihm geantwortet haben, im Winter, da sitzen wir in den warmen Quartieren von Leningrad und Moskau. Das lassen Sie nur unsere Sorge sein. Wir haben endgültig und ohne Übertreibung diesen Krieg gewonnen. Wenige Tage später fielen an der Ostfront die ersten Schneeflocken vom Himmel. Der Anfang vom Ende. Schneesturm, nächtlicher Frost und Tauwetter am Tage verwandelten die Straßen in grundlose Morast. Innerhalb weniger Wochen verlor das deutsche Ostheer ein Drittel seiner rund 500.000 Fahrzeuge. Am 16. Oktober fiel die Temperatur auf 8 Grad minus. Ein Jahrhundertwinter hatte Russland fest im Griff. 
An weiträumige Bewegungen war nicht mehr zu denken. Ein Großteil der Truppe kämpfte ohne Winterbekleidung. An manchen Frontabschnitten fielen mehr Soldaten durch Erfrierungen als durch kriegsbedingte Verwundungen aus. Die Zulieferung mit lebenswichtigen Gütern brach zusammen. Eisenbahnen konnten nicht fahren, weil die Kessel infolge mangelhaften Frostschutzes beschädigt waren. Auch die Flugzeuge fielen den eisigen Temperaturen zum Opfer. Die Piloten, die in den zurückliegenden sechs Monaten bei 180.000 Einsätzen über 15.000 feindliche Flugzeuge, 3.200 Panzer, 2.400 Geschütze und 58.000 weitere Fahrzeuge zerstört hatten, konnten ihre Maschinen nicht mehr starten, weil das Öl in den Motoren gefror. Am 23. Oktober meldete der Wehrmachtsbericht, Trotz schwieriger Witterungsverhältnisse wurde die äußere Verteidigungsstellung der sowjetischen Hauptstadt in den letzten Tagen in breiter Front durchbrochen. Unsere Angriffsspitzen haben sich stellenweise bis auf 60 Kilometer an Moskau herangekämpft. Allen Unbilden zum Trotz kämpften sich die deutschen Verbände weiter, eroberten Tscharkow und erzwangen den Zugang zur Krim. Anfang November fielen Kursk und Feodosia an der Schwarzmeerküste in deutscher Hand. Die Zahl der deutschen Gefallenen hatte sich auf rund 150.000 Mann erhöht. Die Einnahme von Rostov am Don durch die Heeresgruppe Süd am 21. November wurde im Wehrmachtsbericht als bedeutsam für die Weiterführung des Krieges eingeschätzt. Von einem Blitzsieg war keine Rede mehr. Als der deutsche Munitionsminister Fritz Todt am 29. November 1941 im vertraulichen Gespräch mit Hitler feststellt, dass der Krieg angesichts der Rüstungsmacht der Feindstaaten militärisch nicht mehr zu gewinnen sei, antwortet dieser ihm, wie soll ich denn diesen Krieg beenden? Ich sehe kaum noch einen Weg, politisch zu einem Ende zu kommen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat Hitler begriffen, dass er in einer Falle sitzt, aus der ein Entkommen nicht mehr möglich ist. Wenig später schlägt Stalin zu. Gegen seine gewaltige Kriegsmaschinerie, die Tag für Tag hunderte von Panzern und Flugzeugen produziert und die von den westlichen Industrienationen, allen voran Amerika und Großbritannien, großzügig mit Kriegsmaterial aller Art unterstützt wird, ist die deutsche Wehrmacht auf Dauer chancenlos. Von da an bestimmen andere Mächte den Tag des Geschehens. Amerika betritt immer offener die weltpolitische Bühne. Trotz ihrer offiziellen Neutralität hatten die USA England bereits seit 1940 logistisch unterstützt. Im April 1941 beginnen amerikanische Schiffe mit der Seeaufklärung im Atlantik und übermitteln ihre dabei gewonnenen Erkenntnisse über die Einsatzgebiete deutscher U-Boote an die Briten. Im Juli 1941 übernimmt die US Navy sogar den Geleitschutz für englische Konvois im Westatlantik. Weil die USA zu diesem Zeitpunkt noch immer offiziell ein neutraler Staat sind, verbietet Hitler der deutschen Kriegsmarine, gegen amerikanische Kriegsschiffe vorzugehen. Erst als Japan den Feldzug gegen Amerika eröffnet und damit ein Bündnispartner Deutschlands in die militärische Auseinandersetzung eintritt, folgt Hitler und erklärt den USA am 11. Dezember 1941 den Krieg. 
Wie schon im Ersten Weltkrieg, so stehen auch jetzt wieder die vier großen Gegner aus dem Ersten Weltkrieg gegen Deutschland. Und wieder sind es die USA, die mit ihrer Finanzkraft, ihrer Technik, ihrer Rüstungsindustrie und ihren Truppen den entscheidenden Ausschlag geben. Die Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad und des deutschen Afrikakorps in Tunesien, die Landung alliierter Truppen auf Sizilien, die Invasion in der Normandie, der Bombenkrieg über Deutschlands Städten und der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront markieren die lange Kette deutscher Niederlagen. Am 8. Mai 1945 streckt die deutsche Wehrmacht ihre Waffen. Wieder bedienen sich die Sieger hemmungslos an ihrer Beute. Ganze Städte werden zum Plündern freigegeben. Hunderttausende deutscher Patente enteignet. Moderne Maschinen, Waffen und technisches Gerät fein säuberlich in Kisten verpackt und in die USA und in die Sowjetunion verschickt. Deutsche Wissenschaftler werden deportiert, Millionen deutscher Kriegsgefangener jahrelang zur Zwangsarbeit herangezogen. Im Osten vertreiben die Sieger Millionen Deutsche aus ihrer angestammten Heimat und quartieren sich in ihren Häusern ein. Das Deutsche Reich, oder besser das, was von ihm übrig geblieben war, bestand nunmehr aus vier Kolonien, die die Sieger Besatzungszonen nannten. Den Norden übernahmen die Briten, den Südwesten die Franzosen, den Süden die Amerikaner und den Osten die Russen. In der wichtigsten Frage war man sich schnell einig. Schuld an allem Elend war Deutschland. Und wer schuldig ist, muss zahlen. Sie selbst waschen ihre Hände in Unschuld. Da ihnen niemand dabei zusieht, verschwindet das Blut, das an ihren Fingern klebt, schnell und geräuschlos im Abfluss der Geschichte. Wenn wir in meinem Land bis heute auch an das Schicksal der Deutschen denken, die infolge des Krieges ihre Heimat verloren haben, dann tun wir das in dem Bewusstsein der Verantwortung Deutschlands, die am Anfang von allem stand. Dann tun wir das ohne irgendetwas an der immerwährenden geschichtlichen Verantwortung Deutschlands umschreiben zu wollen. Das wird niemals geschehen. Bei Absicht war es nicht, Kriege zu führen sondern einen neuen Sozialstaat von höchster Kultur aufgebaut. 